بسم الله الرحمن الرحيم اخواني طلبة قسم السنة الأولى الجامعي أقدم لكم بعض التمارين فيما يخص الرياضيات فيما يخص النهايات أو الليميت كالكول دي ليميت برنانا بالبرمي اكزامبل nous avons la limite 4x3 moins 2x2 plus 1 sur 3x3 moins 5. Voyons bien qu'il s'agit bien donc d'une forme indéterminée, 0 sur 0, forme indéterminée. Comment on va lever l'indétermination On va écrire donc que la limite, la limite quand x tend vers l'infini, on va mettre en facteur x3, 4 moins 2x2 sur x3 plus 1 sur x3 et x3 de la même façon au dénominateur. Ça fait 3 moins 5x3 ça va nous permettre donc de d'éliminer le x3 en le simplifiant ça donne ça donne donc 4, 4 moins 2x plus 1 sur x3 sur 3 moins 5 sur x3. Mais la limite de tout ça, donc, qu'est-ce qui va se passer La limite de tout ça, donc, ça, ça va tendre vers 0. Ça, ça va tendre vers 0. Et ça, ça va tendre vers 0. Qu'est-ce qui reste Il reste, donc, la limite. Ici, c'est la limite. On va l'infini. Il va rester, donc, 4 tiers. Ah. Prenons donc l'exemple de deuxième exemple. La limite quand x tend vers plus 2x plus 1 sur x. Nous avons donc une forme indéterminée. 0 sur 0 forme indéterminée. On peut l'écrire autrement. Hein. Ce sera la limite quand x tend vers plus l'infini de x. Facteur de 1 plus 1 sur x. Sur x. Vous voyez bien qu'il s'agit donc de mettre un facteur x sur, au, num au numérateur et pour le garder x au dénominateur. Voyons bien qu'on peut donc simplifier hein, x et x. Qu'est-ce qui reste Il reste donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Donc, quand on tend vers c'est 0. Mmh. Ça c'est 0, donc 1. 1 sur x, ça fait 1. 1 plus 1 sur x, ça c'est 0. Et reste donc 1. Voilà. Alors, le exercice suivant. L'exercice suivant, qu'est-ce qu'il y a Nous constatons que cette partie-là, c'est la somme des nombres euh, naturels, 1 plus 2, donc euh, c'est égal à 1, ce sera donc la limite quand n tend vers plus l'infini, de la somme de tout ça, la somme de tout ça c'est n plus 1 sur 2, et je multiplie par 1 sur n2. J'ai, alors je simplifie ici, hein, je simplifie le n et le n, il me reste n, donc ce sera la limite quand n tend vers plus l'infini de, de quoi De n plus 1 sur 2n. Et on sait que c'est la même chose, 1, hein, 2, 1, n sur 2, n, lorsqu'il s'agit de 1 tendant vers plus l'infini. Donc, nous allons, en simplifiant 
n et n, j'ai donc le résultat 1 demi. L'exercice 4, l'exercice 4 que vous pouvez constater, nous sommes dans une situation aussi de forme indéterminée 0, 0. On peut écrire donc autrement. Ce sera donc la limite quand x tend vers l'infini de x2 facteur 2, 1 plus x sur x2 moins 1 sur x2 sur x facteur de 2 plus 5 sur x. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir On va donc simplifier. Simplifier. Hmm. Donc il y aura donc une autre limite. Ce sera x facteur 2. 1 plus 1 sur x moins 1 sur x2 sur 2 plus 5 sur x. Alors, lorsqu'il s'agit de x tendant vers plus l'infini, on sait que 1 sur x tend vers 0, 1 sur x2 tend vers 0. Et 5 sur x tend vers 0. Qu'est-ce qui reste Il reste donc la limite de x sur 2 quand x tend vers l'infini. Hein? Ça donne plus l'infini. Ça donne l'infini. Voilà. L'exercice suivant, 5. Ici, nous allons utiliser. Ici, nous allons utiliser maintenant. Donc, forme de 1 déterminée toujours. Nous allons utiliser, utilisant la dérivée en un point. En un point 1 de la fonction. f de x égale x à la puissance n. Alors, si f de x, qu'on admet, est égal à xn, sa dérivée f' de x donne n x n moins 1. Et on sait que on sait que On sait que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est une dérivée au point 1. C'est f prime de 1. f de 1 prime 1 égale n. Donc la limite que vous voyez bien de cette expression est égale à n. Si on remplace x par n, c'est-à-dire 6. Alors, 6, qu'est-ce que ça donne Si on remplace x par 2, vous voyez bien qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Donc, nous allons lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser la même méthode la dérivée composant posons donc f de x égale x2 et f prime de x égale 2x donc f prime de 2 égale 4 donc on écrit x la dérivée la formule de la dérivée ce sera f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale f prime de 2. 
prime de 2 égale 4. Donc, la limite de cette expression, quand x tend vers 2, est égale à 4. Voilà. On continue. La septième donc, limite, ici, la septième limite, voilà, limite, nous sommes dans une situation, donc, de forme indéterminée, hein? nous allons utiliser ce qu'on appelle le conjugué, utilisant le conjugué racine de 1 plus x plus 1. Voilà. Alors ça donne la limite de 1 plus x moins 1. 1 plus x plus 1 sur x facteur de 1 plus x plus 1 quand x tend vers 0. Et on sait que ici, c'est a moins b, facteur de a plus b, c'est a carré. Ça veut dire, c'est la limite quand x tend vers 0 de a plus b, donc a au carré, ça va faire 1 plus x, 1 plus x moins 1. Voilà, peut-être déconner. Voilà. X. Ça va faire. Ce sera la limite de X. X. On peut simplifier. Ça donne donc quand x tend vers 0. Alors quand x tend vers 0, donc la limite ce sera égal à x0, donc 1 sur 2. Huitième, la huitième tenez, la huitième donc nous sommes dans une situation 0 sur 0, forme indéterminée. Nous allons donc utiliser, posons f de x égale racine nm. Voilà. Et on sait que la limite quand x tend vers a, ce sera f de x moins f de a. x moins a égale R prime de A égal F prime de A C 1 sur A 1 sur A M A un sur M moins 1. Donc, est égal à 1 racine de A sur MA. Voilà. 9.